Hola chavales, ¿cómo estamos? Aquí Jarvik. Bien, eh, hoy este, este vídeo es un poquito diferente, como podréis ver. El, no estamos directamente en el ordenador, sino que me he sacado la cámara. Y es que, bueno, esto no es un gameplay, es una video respuesta a Gino Gamer HC, ¿vale? Un chaval que hace reviews de, de juegos y a, a actualidad de videojuegos y tal. ¿Vale? Y bueno, lo primero, enhorabuena por los 100.000 suscriptores, ¿vale? La verdad es que es, un, es una cifra importante. Y, y que trata una buena salud de, de tu canal y tal, o sea que... Well done. GG. Y nada, eh, esto es una video respuesta al vídeo de las noticias semanales número 65, ¿vale? En, el, en la parte en la que hablas de Star Citizen. El resto, bueno, las consolas no me interesan mucho y estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que dices sobre... No más Sky, Battlefield 1, vale, ese tipo de cosas. Eh, The Division, vale, o sea, Ubisoft lo está haciendo fatal, vale, o sea que completamente de acuerdo, pero bueno, en cuanto a lo que dices, eh, cuanto a lo que comentas sobre tu experiencia de sobre Star Citizen, vale, eh, es algo que ya he escuchado bastante y se debe principalmente a que entraste con una idea mmm, equivocada sobre lo que es Star Citizen, vale, sobre lo que es, o por lo menos sobre cómo se está llevando el, el desarrollo del juego, y es eh, lo primero que dices es que tuviste acceso a una beta cerrada, eso no es cierto. ¿Vale? No, no, no tuviste acceso a una beta cerrada porque el juego está todo ahí en, en un alf Lo que pasa es que es eh, de acceso abierto Y por lo tanto, pues lo, los jugadores, en cuanto algo está disponible para probarlo Pues eh, te, eh, te dan acceso para hacerlo Esto significa, bueno, pues Que lo, lo primero que dices es que hay unas caídas enormes el, Pantallas de carga súper largas, falta de contenido, normal Porque entraste, en, aparte, en una época bastante mala Bastante dura para probar porque solamente estaba el, el Arena Commander desde que salió el mini PU, ¿vale? Es todo el espacio alrededor de un planeta llamado Crusader o Stanton 3, fuera es, ¿vale? Un planeta dentro del sistema Stanton, pues eh, ya empezó la cosa a, a tener un poco más de vidilla, ¿vale? Porque ya había misiones, ya cuando pusieron la persistencia metieron el dinero, las compras. Y un montón de. Y han ido, desde entonces han ido añadiendo un montón de sistemas que la verdad es que hacen que el. Que Star Citizen empiece a parecer un juego. ¿Vale? Porque en realidad, cuando tú entraste, Star Citizen no era un juego. Es una alfa, un early access para probar mecánicas. Y bueno. Mmm, también dices que. Eh, bueno, eso lo, eh, lo que me comentaste. Lo que comentaste en el vídeo del, de que el paso del hangar al espacio tardaba eh, una pantalla de carga de 20 minutos es que no estabas yendo al espacio, ¿vale? El, el Arena Commander, que es lo, el, lo único que había para jugar en aquella época, es un videojuego dentro del videojuego, ¿vale? Es una especie de metajuego. Y, y lo que haces en realidad es conectarte a una, a una videoconsola del realidad virtual que tienes en Tonga, ¿vale? Te metes dentro, te sientas y te pones a, a pilotar una nave, básicamente como jugarías eh, jug el, a Star Citizen, ¿vale? Este es un mecanismo que sacaron para probar las físicas de las naves y cómo funcionaban, y si había clipping, y si tal, y si... ¿vale? Era una forma de, de asegurarse de que el combate naval funcionase. La 2.6 van a meter mmm, nuevas historias, ¿vale? Nuevos mapas, nuevas mecánicas, nuevas cosas para la Commander, y además van a meter también Star Marine, que es eh, lo mismo, ¿vale? Un juego dentro del juego, pero eh, la versión es FPS. Y bueno, también eh, comentas que deberían de dejar eh, probar el juego a todo el mundo, ¿vale? De forma abierta, no solamente la gente que ha, que ha comprado el juego. Lo primero, que la gente que ha comprado el juego, en el momento en el que lo compra, se lo puede descargar y probar todo lo que hay accesible hasta el momento. Luego, aparte, hay un par de grupos de eh, que tienen acceso, una Early Early Access, ¿vale? El primero al PTU y luego los, los Evocati, que son... Los que prueban el PTU del PTU, ¿vale? O sea, la gente que, el, que prueba las cosas justo después de que QA le haya dado una pasada rápida. Y, y bueno, pues... El, eso ahí solamente interesa que, que trabajen los testers, porque, bueno, es un testeo intensivo, ¿vale? Son, son versiones muy rotas, que hay que trabajar muchísimo y que la mayor parte de la gente no está ni dispuesta ni capacitada para, para probar. Pero bueno, en el momento en el que están en live, como ahora mismo en la 2.5, eh, pues, vale, cualquiera que haya tenido el juego puede, puede probarla. Además, eh, existe lo que, lo, de lo que te aprovechaste todo hace un año y medio, que eh, son los free flies, vale, es decir, el, 
un fin de semana, una semana más o menos, depende del, de la ocasión, en los que bueno, pues la compañía da acceso libre a cualquiera que no tenga, que no tenga el juego o a cualquiera que tenga el juego a utilizar una, una, peque una pequeña cantidad de naves para bueno, probar las diferentes mecánicas del juego y, y lo que el juego ofrece ahora mismo. ¿Para, qué? ¿Para que veas el juego? No tanto, sino para que te enganches y estés pendiente del, del desarrollo en sí, que es la forma en la que te enteras de este tipo de cosas, porque esta edición está teniendo un desarrollo, un desarrollo completamente abierto y por lo tanto esta mentalidad de betas cerradas y de... El, y de, no sé, mmm, mmm, por ejemplo, eh, fue muy curioso el caso al principio, cuando empezó el hype, la, eh, mucha gente, muchos youtubers se compraron el juego y eh, se pusieron a rajear, porque lo único que había era un hangar con una nave. Y era en plan, ya, pero es que te, te has leído lo que venía en el juego antes de, antes de esto, lo que estaba disponible. Esto era un early access y solamente, en su primer momento solamente tenían el hangar con el grey boxing de las naves, ¿vale? O sea, con... La forma física todavía no estaban las mecánicas para que la nave volase. Cuando metieron en la arena Commander, lo mismo, solamente había unos deathmatch. No había nada más. Claro, luego sacaron eh, Crusader y ya empezó a parecer algo algo medio que. Ahora ya hay persistencia, ahora ya hay misiones, ahora ya estamos hablando de un, de un minijuego interesante, ¿vale? Una, ahora mismo vendría siendo una demo. No es, no es lo que quiere ser esta citizen. La, la 3.0, que es la versión de la que hicieron la demo en la Gamescom, todavía es demasiado pequeña para lo que quiere ser Star Citizen. Pero bueno, ya, la, la razón por la que yo, los fanboys como yo estamos tan hypeados es porque, coño, con un sistema solar y con 40, 30 o 40 estaciones que quieren meter, que es pues, tres veces lo que tenemos ahora, ¿vale? Cuatro veces lo que tenemos ahora. Diez veces lo que tenemos ahora, ¿vale? O sea, Quieren meter tanto contenido en un solo sistema que ya está bien, ¿sabes? De momento vamos bien. Y bueno, de ahí quieren, quieren hacer un, una red de sistemas terriblemente compleja con alienígenas, tanto buenos como malos, como neutrales, una raza de alienígenas subyugados. Eh, y bueno, Lore a, a punta pala, exploración y un montón de historias, ¿vale? Así que bueno... Eh, yo desde aquí te invito a ti y a todos tus suscriptores a, a mirar, ¿vale? De verdad lo que es Star Citizen, a estar atentos para el próximo Free Fly. Y bueno, si aprovechando ya que, ya que estoy, la mayor parte del contenido de mi canal también es de, es de Star Citizen, ¿vale? Porque lo, es más, lo creé para, para poder hablar un poco del, del desarrollo del juego, así que si queréis pasaros, pues ahí lo tenéis así que nada eh, esto, esto era todo vale tampoco no me queda nada más de la lista eh, sigue sigue haciendo análisis reviews y tal y nada nos, nos vemos